E aí Brasil, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo muito importante e um vídeo que é um pouco diferente. Vamos lá, segue a storyline Brasil. Para esse vídeo eu vou sair um pouco desse enquadramento aqui para vocês entenderem as mudanças que vão acontecer aqui no canal. Vamos ir para outra câmera aqui. Estou com vocês aqui agora. Por que, que eu mudei de câmera? Por que, que eu fiz isso aqui? Para meio que contar para vocês aqui um tete a tete para a gente fazer. É um estilo vlog aqui? Quase isso, né? Mas eu quero que vocês entendam o que está que acontecendo. E o que acontece é o seguinte. Há algum tempo eu já estou ficando um pouco abarrotada de coisas para fazer. Eu não estou assim me dedicando como eu gostaria para certas áreas da minha vida. E isso tem me cansado muito, tem atingido, inclusive, minha imunidade, tem atingido minha sanidade mental. E se você já fez YouTube ou conhece algum YouTuber na sua vida que já passou por isso, você vai entender. Eu estou à beira de um burnout mental, eu estou à beira de... Literalmente, estou à beira da loucura. Estou literalmente assim. E acabei recebendo uma intervenção, não só dos meus amigos, como até da minha administradora, aqui do Netflix também. Já conversei isso com as minhas moderadoras, já conversei isso com várias pessoas, com o meu marido e tudo mais. E a realidade é que rotina do youtuber não é uma rotina fácil, não é uma rotina que dá tempo de você respirar. Não dá tempo de você fazer absolutamente nada. O YouTube, ele te consome. Chega uma hora que ele começa a te consumir. E o que você começa a sentir é culpa, porque você não tá dando conta de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Você sente que você não está produzindo o suficiente. Você sente que você é, poderia fazer mais e não consegue. Enfim, são vários sentimentos não muito bons que começam a vir em cima da gente. Sem contar que desde 2023, desde o ano passado, algumas coisas mudaram na minha vida, né? Eu acho que quem me acompanha já tem um tempo já sabe que eu estou escrevendo um livro e que esse é um sonho muito antigo da minha vida. O YouTube é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, é uma paixão minha, mas não é o sonho da minha vida. Eu gosto de contar histórias. O The Sims não é uma paixão, o The Sims ele sempre foi um prazer na minha vida, ele é um jogo que eu usava para relaxar, para espalhecer, né? para contar historinhas que eu gostava também e tudo mais, para exercer a criatividade, é muito bom. E eu comecei a usar o The Sims como uma ferramenta para me ajudar com a minha ansiedade quando eu ainda era paciente de quem? Dona Marina, psicóloga do Brasil. Ela me incentivou a usar o The Sims dessa forma. Porém, contudo, entretanto e todavia, o The Sims acabou se tornando mais um trabalho, sendo que o The Sims não me paga, né, gente? É, eu não sou participante do EA Creator, o YouTube não paga as minhas contas, eu faço o YouTube porque eu gosto de contar histórias, é diferente. Né? Eu não vivo de YouTube, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha família, a minha casa. Então, assim, eu tenho que dividir o meu tempo da melhor forma possível. Só que com o YouTube isso não funciona. E eu já estou fazendo isso já tem três anos né? que eu estou fazendo o YouTube dessa forma. Então, o The Sims que começou como uma ferramenta para eu me distrair, para eu melhorar com a minha ansiedade, para para me tirar um pouco da realidade de que eu estava muito ansiosa e tal, aquela coisa toda, acabou se tornando uma fonte extra de ansiedade para mim. Porque para criar o conteúdo para o YouTube, eu precisava o quê? Estar no The Sims, gravando The Sims, fazendo as coisas. E uma das coisas que as pessoas que assistem YouTubers de The Sims às vezes não conseguem perceber é que apesar de o The Sims ser um jogo, é, e é um jogo que tem muito bug, a gente sabe, né? Muito bug, muito problema, muitas essas coisas todas. É, quem meio que trabalha com isso ou faz canal disso, a gente não tá jogando. A gente tá criando um conteúdo estrategicamente pensado para o entretenimento de quem tá assistindo. 
Então a gente pode até estar se divertindo até certo ponto, mas a gente não está fazendo aquilo por prazer como a gente faria normalmente. Então é um tempo gasto com uma energia gasta, com um, um, um pensamento, uma criatividade colocada ali, todo um, todo um rolê pensado para aquilo. E é uma energia que hoje eu já não posso mais dispensar. Neste momento da minha vida, eu tô numa fase que, eu vou ser sincera para vocês, eu não estou conseguindo nem abrir o The Sims. Tamanha a aflição que eu sinto da minha ansiedade com relação às cobranças que acontecem na minha cabeça por causa do, da situação mesmo, dessa coisa de ser youtuber, dessa coisa de ter que sempre postar, coisa de ter que estar tá sempre criando conteúdo, aquela coisa toda. Então, por conta disso e por conta da minha situação mental, o que, que aconteceu? Eu tive que escolher, eu tive que fazer uma escolha por questão de saúde, porque também a minha saúde não está... 100%, já tem algum tempo que a minha saúde não está bem e eu não tenho tempo para cuidar da saúde fazendo tudo isso que eu estou fazendo. A coisa que a inclusive a psicóloga Marina maravilhosa falou para eu fazer é escolha as suas prioridades e estabeleça a sua prioridade, faça uma coisa só, não dá para você querer abraçar o mundo. Então, inclusive, fica a dica aí para você, se você está querendo fazer mil coisas de uma vez, Far não, com uma hora vai dar ruim e você vai ter que dar um passo para trás, tipo eu aqui agora. Mas é vivendo e aprendendo, né, Brasil? É sobre isso. Então, é, eu tive que escolher uma coisa para fazer. Ou eu faço YouTube, ou eu paro de trabalhar para fazer o YouTube. Porque, assim, o YouTube ele já é um emprego em si, mas ele é um emprego que não me banca. Então, não era exatamente uma escolha, realmente, apesar de eu gostar muito de fazer, é uma coisa que realmente não tinha nem o que escolher, porque eu tenho que escolher o que paga minhas contas e eu tenho que escolher o que realmente vai, a longo prazo, é, me deixar mais feliz e satisfeita com o sentimento de autorrealização, que é o que escrever o meu livro, terminar o meu livro, lançar o meu livro, que é o meu sonho mais antigo. Eu quero dizer para vocês que eu estava adiando esse momento de chegar aqui e falar para vocês que não é que o Backflix vai acabar. Segura essa peruca. Calma. Segura. Backflix não vai acabar. Mas nós vamos entrar em um hiato. Pelo menos até o fim de 2024. Eu estou colocando esse tempo para eu poder respirar, para eu tratar a minha saúde, para eu ver como é que as coisas vão funcionar a partir de agora para eu entender um pouco mais como é que minha vida vai ficar, <risos> para eu tentar fazer alguns cursos que eu já estou fazendo, tentar coisas novas, aprender, sabe? Trabalhar um pouco mais, né? Consumir um pouco mais de cultura, descansar principalmente, que é uma coisa que eu não tenho feito nos últimos três anos. Curtir a minha família, dar atenção para minha família <risos> e também... Pegar esse monte de livro que tá aqui atrás, que às vezes eu, eu compro e não consigo porque eu não tenho tempo de ler. Então, assim, eu quero também ler os livros que eu tenho aqui, quero ter tempo para respirar, para comer melhor, para me fazer exercício, que é importante fazer exercício, apesar da gente não gostar muito, né, de fazer exercício, mas tem que, por causa da saúde, né, minha saúde tá precisando, né. Então, gente, é basicamente isso. Então, nós vamos fazer um hiato. Sei, sei que estamos no meio de uma série. Por enquanto, no entretanto, essa escolha foi uma escolha que eu tive que fazer. A, a, a vida acontece. Gente, a vida adulta não é um morango, tá? A vida adulta não é um morango com cobertura de chocolate. Às vezes as coisas acontecem assim, ó, imprevistos, e a sua saúde simplesmente resolve dar ruim, né? Tanto física quanto mental, às vezes dá ruim e você é obrigado a fazer certo tipo de coisa. Então, eu estou prezando pela minha saúde e pelo meu sonho de longa data. Essas são as minhas prioridades. Eu amo contar histórias? Amo contar histórias. Continuarei contando histórias? Sim, continuarei contando histórias. Se não for aqui no Backflix, pelo menos nesse ano, vai ser trabalhando no meu livro para que ele saia aí no mundo e quem sabe você que gosta de ler, possa ler o livro, não é mesmo? Inclusive, estou com um novo Instagram de autora, porque lançar um livro depende também da sua divulgação. Tudo isso depende também de lançar o livro. É, então, eu estou com um novo Instagram de autora que eu vou alimentar com algumas coisinhas lá sobre o livro, sobre várias outras coisas, sobre literatura em geral. 
Então, não vai ficar sem conteúdo dessa pessoinha que vos fala na internet. Eu vou continuar por aí. Vou continuar respondendo comentários de vocês, afinal de contas, Bexflix tá aí, ele não vai acabar só porque eu não vou postar vídeo durante 2024. Mas você está convidadíssimo a reassistir as suas séries preferidas aqui no canal, voltar a comentar. É, eu vou responder os comentários de vocês, eu vou continuar no Discord, eu vou continuar no Instagram e também vou continuar de uma forma diferente no meu outro YouTube de autora também. Não vou postar com tanta frequência, afinal de contas, igual eu falei pra vocês, né? Vamos vigiar pra gente não se sobrecarregar, então vou fazer tudo na medida do possível, mas eu vou estar tá lá. Então, se você quiser acompanhar, vou até ó, deixar um espaço aqui, ó, um espaço aqui é, para colocar o link lá para você ir lá se inscrever, se assim você quiser, se você gosta de literatura, se você gosta das minhas histórias, eu tenho certeza que você vai gostar também do meu livro, da história que nós estamos contando no livro. Então eu vou deixar aqui um espacinho para você clicar, ó, para você ir lá se inscrever. Tem também o um Instagram de autora que eu vou deixar aí na descrição para você seguir lá, eu vou estar lá. Também vou estar no Backflix, tá, gente? Vai estar tá tudo, tá, tá tudo bem, tá tudo normal. É, e se você estiver preocupado com a minha saúde, também fica tranquilo. É, existe um, um, um probleminha de saúde, mas não é uma coisa muito, oh meu Deus, grave. Mas para que não fique grave, é melhor dar essa né, enxugada agora, fazer essas escolhas que não são fáceis, essas escolhas que eu realmente preciso fazer. Então, eu espero que vocês compreendam. Eu sei que a gente está no meio de uma série. Eu já estava querendo terminar a série primeiro, antes de entrar em ato. Porém, eu vi que não dá. Eu tentei é, adiar esse vídeo o máximo possível. Porém, eu vi que não dá. Não dá. As séries aqui do canal, elas têm um nível de produção que tomam muito do meu tempo. Tomam muito é, da minha criatividade, do, da, da minha energia vital. E eu não quero fazer uma coisa meia boca. Eu não quero entregar para vocês algo em que eu não esteja satisfeita com o resultado. É, vocês sabem que eu sempre fui essa pessoa, que eu não quero entregar algo que eu não estou satisfeita com o resultado. Então, eu prefiro esperar. E quando a gente voltar do hiato, a gente continua a história, a gente pega de onde parou e continua fazendo o que a gente sempre esteve fazendo aqui no Backflix, tá bom? Eu espero que vocês compreendam, eu espero que vocês estejam comigo nessa nova jornada também, se assim vocês quiserem. Se você também é um fã de leitura, se você gosta de histórias, provavelmente você também gosta de ler algumas coisas, né? Gosta de ler livros e tudo mais. Então, ó, segue aqui, segue aqui, tá bom? Na, no novo Instagram, eu vou estar ali. É, segue também no novo YouTube. Eu também vou estar lá uh, sempre que possível. Não vou me cobrar, mas vou estar lá. E também vou estar aqui respondendo comentários. A gente vai ficar fazendo uns shorts, relembrando séries antigas. Porque, afinal de contas, como eu falei, não é um adeus. É apenas um até logo. É apenas um vamos dar um tempinho, porque a criadora de conteúdo aqui está necessitada desse tempo para ela. Fica aí a dica para vocês... É, para vocês priorizarem o que é mais sagrado para vocês na vida de vocês. Saúde, tanto física quanto mental, a sua família, o seu bem-estar, tá? Foque em você, não fique pensando muito no que os outros vão achar. Afinal de contas, né? a vida é sua, você tem que estar tá feliz com aquilo que você está fazendo. Se for algo que não te dá um retorno de alegria ou de saúde também, se tiver uma, for uma coisa que estiver te sugando, para e reflita se essa prioridade realmente é algo que deveria ser prioridade na sua vida. E é isso, gente. A vida é feita de fases. Então, essa é uma fase em que eu preciso passar. Eu amo o canal Backflix, eu amo vocês, amo tudo que vocês me proporcionaram, eu amo que vocês gostem das minhas histórias, inclusive é, foram vocês que foram o amor de vocês pelas minhas histórias que me incentivou a ver que eu posso sim escrever o meu livro, eu posso sim realizar esse sonho, porque existem pessoas aí que gostam 
do meu estilo de contar histórias, do meu estilo de narrativa, do meu estilo de criatividade. Então, foque nas coisas boas é, das fases da sua vida. Leve elas com você com carinho. Eu sempre vou ver as fases da minha vida com carinho, apesar de algumas serem ruins, outras boas, outras mais ou menos, mas tudo o que você passou na sua vida te fez quem você é hoje. Então, seja grato, reflita sempre, tire um aprendizado de tudo que você viveu. E eu sempre vou ser muito grata a todos vocês. E eu continuarei aqui, porque o Backflix me deu muita coisa maravilhosa que hoje eu tenho. Eu tenho amigos por causa do Backflix, muitos outros amigos que eu conheci por causa do Backflix. Muito mais autoestima depois do Backflix. Tenho muitas coisas que vocês me proporcionaram. Eu sou a Tatiana, supletivo, supletivo, supletivo. Tá conseguindo o vocabulário certinho. Mas é isso, eu quis fazer esse tete a tete aqui com vocês pra vocês entenderem que a criadora de conteúdo, apesar de estar aqui sempre muito animada, muito, né? Daquele jeito, no ligada no 220 fazendo as coisas, tem hora que a energia dá aquela... E aí a gente precisa recarregar. Então vejam esse tempo de ato como vamos recarregar energia, vamos às vezes redirecionar essa energia para um lugar que é prioridade no momento. Quem sabe em breve a gente volta, tá? Então pelo menos até o fim de 2024 eu não vou postar mais vídeos, tá gente? Porque realmente eu preciso. Podem comentar, podem me mandar mensagem, eu vou responder sempre que possível, tá bom? E é isso, desejo para vocês um ano maravilhoso de 2024. Eu desejo para vocês que vocês realizem os sonhos de vocês, assim como eu tô correndo atrás, de realizar o meu. E é assim, é aquela coisa, se você sonhou, se você tem esse sonho, corre atrás do seu sonho, porque ele não vai se realizar sozinho. Então é isso que eu estou tentando fazer também. Tô correndo atrás do meu sonho. Tem que batalhar, meu filho. Tem que seguir a storyline da sua vida, né? Olha aí a lição que fica aí. Acompanhou a storyline? Pegou esse pingo no i? Você tem que acompanhar a storyline da sua vida. Olha isso aí, meu. A gente já tá aqui fazendo bordões sobre isso também. Que é sobre. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Amo vocês. E a gente se vê em um futuro próximo. Um beijo. Eu fui.